안녕하세요 여러분 아버지와 하나의 유지영 사모입니다 여러분들 잘 지내셨나요? 저희들은 매우 잘 지냈습니다 어, 이번 영상에 또 아버지께서 얼리라고 한 내용이 있어서 이렇게 또 만나 뵙게 되었어요 아참 여러분들 그리고 어, 저희가 그 저희 채널 그 유튜브 영상에 설명란에 보면 어, 고지를 해놨어요. 어, 저희가 아직 그 성전 건물이 없다고 어, 성전이 생기면 말씀드리겠다고 이렇게 써놨거든요. 그거를 꼭 참고 부탁드릴게요. 현재는 저희가 어, 성전 건물은 없고 지금 여기가 저희 집이에요. <웃음> 저희 집의 집 거실이에요. 네. 아버지께서 약속을 하셔서 그 주시는 그 날까지 이제 기다리고 있는 거예요. 이제 그 성전 부분은 이렇게 다시 한번 또 고지를 해드리기 때문에 어, 참고 부탁드릴게요. 어, 오늘 아버지께서 주신 내용은 무거우면서도 재미있고 또 어, 많은 분들이 궁금해하기도 하는 어, 이야기예요. 어, 제목을 보셨는지 모르겠지만 배우자 간증 아, 저랑 저희 남편이 어, 만나기까지 어, 많은 일들이 있었어요. 이번 영상의 내용은 어, 지극히 저희 남편 입장에서 어, 저를 만나기까지의 그 오랜 시간이 걸렸는데 그 벌어진 일들 그 일들을 놓고 한마디로 러브스토리 어, 저와 남편이 만나기까지에 일어났던 러브스토리 하지만 여러분들 이 러브스토리를 저희 남편이 써놓은 게 있어요 이거를 제가 여러분들과 그대로 이제 읽어드리는데 이 내용을 보시면 결혼을 어, 이제 짝이 없으신 이제 청년분들 많은 분들 입장에서는 매우 궁금해 할 것이고 또 짝이 있으신 분도 어, 또 다른 내용이기도 궁금하실 수 있는데 이 내용을 들으면 어, 과연 와 이런 식으로도 이런 방법으로도 배우자를 만날 수 있구나 아, 많은 분들이 알고 있는 이제 좋아하는 사람이 있으면 어, 조금 시간을 두고 어, 좋아하는 표시를 하고 마음의 표시를 하다가 그 결정적인 때에 어, 나 당신을 좋아합니다. 저랑 만나실래요? 어, 뭐, 저 우리 사귀어요. 어, 이게 일반적으로 만나는 그런 방법들이잖아요. 저희는 그런 방법이 아닙니다. <웃음> 그런 방법이 아니고 어, 이 내용을 들으시면 이런 방법으로도 만나는 사람이 있구나. 오, 어떻게 보면 신기하다. 이러신 분들이 있으실 거예요. 만에 하나 이 러브스토리를 어, 쭉 끝까지 들으시고 어? 나도 그런 경험이 있어요. 어, 저도 똑같이 그런, 그렇게 런그 저도 제 배우자를 만났어요. 하시는 분이 있다면 라은제 어, 메일로 저요 있습니다. 하고 메일로 보내주세요. 있다라고 어, 선물 보내드리겠습니다. 어, 제그 설명란에 보면은 어, 여, 영상마다 그 이메일을 적어놨어요. 그 이메일로 보내주시면 어, 어떤 이야기로 어, 배우자를 만났다, 똑같다 어, 손 들고 어, 메일로 보내주시면 제가 그분에게 어, 아버지께 보내주시는 그 선물을 보내드릴게요. 어, 이 러브 스토리를 좀 길어요. 단순간에 그냥 좋아해요, 만나요, 끝 이것이 아니기 때문에 정말 어찌 보면은 어, 구약 시대, 구약 시대에 좀 나올 법한 이야기인데 할 수도 있어요. 근데 이 모든 일들이 다 실제로 경험한 일이고 사실입니다. 실제로 경험하지 않고서는 말을 못합니다. <웃음> 내용이 많이 길어서 여러분들이 어, 영화 한 편을 어, 정말 아름다운 영화 한 편을 보신다라고 어, 이 순간부터 집중해서 들어주시고 어, 영화 한 편을 이렇게 머릿속으로 그려보시면 와 
이런 방법으로도 어, 배우자를 만나는구나. 우와 신기하다. 저도 신기했어요. <웃음> 저도 일단은 어, 일부 저랑 남편이 나이 차이가 좀 있어요. 그리고 저는 남편을 처음부터 바라보지 않았어요. 남편을 처음부터 좋아하지도 않았어요. 하지만 남편은 처음부터 저를 볼 때부터 좋아했고 저는 바라보지 않았어요. 궁금하시죠? <웃음> 궁금하시면 제가 곧 읽어드릴게요. 어, 이걸 읽어드리기 전에 어, 기도 먼저 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또이 자리에 이렇게 저를 통해서 저와 어, 아버지께서 사랑하시는 아들 어, 저의 어, 남편과 이렇게 하나가 되기까지의 그 많은 과정들이 있었습니다. 그 아름다운 그 과정들을 이렇게 많은 분들과 나누게 해주시면 정말 감사합니다. 이 영상을 보는 많은 분들이 이 내용을 보고 이 영상을 보고서 아버지께서 그 영혼들에게 넣고자 하시는 말씀을 주시고자 하시는 그 모든 내용을 넣게 해주시고 깨닫게 해주시고 알게 해주세요. 이 영상을 마치는 순간까지 저를 입술을 주관해 주시고 이끌어 주시고 함께 해주세요. 감사합니다. 이 모든 것을 올려드리오며 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 자 여러분들 공개해 드리겠습니다. 어, 내용이 좀 길어요. 근데 이제 어, 긴 만큼 특별한 러브스토리예요. 그만큼 영화 한 편을 본다라고 생각하고 어, 집중해서 어, 끝까지 한번 들어보세요. 왜 영화를 보시면 시간이 어떻게 가는지를 모르고 뭐 기본적으로 한 시간, 두 시간 정도를 그냥 끄딱 가잖아요. 그냥 깜빡할 사이 그냥 가잖아요. 그렇게 한번 들어보세요. 어, 그대로 제가 남편이 쓴 글을 읽어드리겠습니다. 이 글은 2022년 2월 28일 유튜브를 통해 선보된 글입니다. 당시에는 아내와의 러브스토리라는 주제로 올려졌지만 하나님 아버지께서는 다시 영의 세계 그리고 러브스토리라는 주제로 글을 일부 수정하게 하셨고 아버지와 하나의 제 아내를 통해 전해하기를 원하셔서 이렇게 여러분들 앞에서 다시 만나 뵙게 되었습니다. 여러분 안녕하세요. 저는 새마음교회 담임 목사 김경고은입니다. 제가 이 자리에 설 때까지 아버지께서는 저에게 많은 시험을 주셨습니다. 저는 원래 지옥 갈 자였기에 반드시 이 시험을 통과해야 했었고 시험은 아버지의 방법으로 제가 눈치를 채지 못하게 실제적으로 상황을 만드셔서 하셨습니다. 저는 어렸을 때부터 주님을 알고 있었지만 또한 음성도 들었지만 그것으로는 아버지의 나라로 가는 것이 결코 아니다는 것을 여러 시험들을 통해서 또한 아버지께서 주신 말씀을 통해 알게 되었습니다. 오늘 여러분께 전해드리고자 하는 내용은 영의 세계입니다. 또한 저와 제 사랑하는 아내의 러브스토리입니다. 이 기간 동안 저는 많은 시험을 받았고 또한 제 아내도 받았으며 동시에 여러 다른 분들도 함께 받았습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 이 땅의 죄인으로 살고 있습니다. 우리가 이 땅에서 어떻게 각자의 살아가는 모양은 조금씩 다르더라도 최종적으로 아버지의 나라에 들어가기 위해서 세상과 싸워 이겨야 합니다. 하지만 결코 아버지의 도움이 없다면 우리는 세상과 싸워 이길 수 없고 아버지의 나라에 들어갈 수도 없습니다. 우리는 하나님 아버지가 없으면 아무것도 할수 없는 그저 부족한 죄인입니다. 우리는 아버지와 모든 것을 주고 받으면서 서로 사랑하는 사이가 되어야 합니다. 사랑에는 여러 종류가 있는데 모든 사랑에는 아버지를 알게 되어 있습니다. 세상 만물이 아버지를 알도록 지어졌고 그곳에 아버지 사랑이 또한 담겨져 있습니다. 
저는 태어나서 누군가를 사랑해 본 적이 없습니다. 연애 경험이 없습니다. 누군가를 사랑한다 할지라도 어떻게 사랑해야 하는지를 몰랐었던 사람이었습니다. 사랑이라는 것조차도 무엇인지 잘 몰랐던 사람입니다. 저는 새마음교회를 섬기면서 김선영 목사님으로부터 이제 곧 배우자가 보일 것이다 라는 아버지의 응답을 받았습니다. 그후한 달이 지나자 서울에 사는 어느 한 자매님이 계단을 올라와 들어오는 모습을 보았고 그후 저는 태어나서 처음으로 한눈에 반해버렸습니다. 첫눈에 반한다는 것이 어떤 것인지 이 자매님을 만나고 알게 되었습니다. 그후한 달이 지나자 목사님은 소천을 하셨으며 이 자매님은 저희 새맘교회에서 주방과 방송반에서 봉사를 하게 되었습니다. 훗날의 아버지께서는 저에게 말씀하셨습니다. 당시 이 자매님은 유일한 여자로 대기를 하고 있었다고 했습니다. 저는 지옥 갈 자였고 하나님 아버지께서는 저에게 긍휼로 기회를 주셨는데 그 기회가 마지막을 여는 자였고 후보자가 먼저는 4명이라고 하셨습니다. 이 중에 휴거자가 2명 있었다고 했습니다. 이 4명은 각자의 장소에서 각자의 시험지를 받았고 최종적으로 남는 자에게 이 자매님이 배우자로 가게 되어 있다 하셨습니다. 이 시험 기간이 저에게는 마지막 사료회사에 23개월 근무했던 기간이고 저에게는 213가지의 시험을 보셨다고 했습니다. 4명 중에 3명이 중간이 안 되어서 다 떨어지고 저만 남아 결국 이 자매님이 저한테 오게 되었다고 설명해 주셨습니다. 자매님이 새맘교회에 올때 저는 찬양팀에서 봉사를 하고 있었고 어느 날 아버지는 저에게 이 자매님이 제 배우자라고 말씀을 해 주셨습니다. 응답도 여러 번 여러 가지 방법으로 확신이 오도록 주셨습니다. 먼저는 자매님이 오기 오래 전에 김선영 목사님과 어느 외부 남자 목사님께서 제 가슴에 손을 대시더니 하나님 아버지 말씀 대언을 해주셨습니다. 당시에 저는 아버지를 깊게 만난 터라 혼자 살기로 결심하고 있었습니다. 하지만 누구에게도 말을 하지 않았었고 저만 알고 있었던 마음을 목사님을 통해서 말씀하시는 것이었습니다. 혼자 사는 것이 아버지의 뜻이 아니니 나보다 더 하나님 아버지를 사랑하는 사람을 구하라 하시며 저의 예비해 둔 배우자는 저보다 더 하나님 아버지를 사랑하는 사람이고 사랑이 많은 자라고 하셨습니다. 그리고 아버지는 목사님을 통해 말씀하셨습니다. 저와 제 배우자가 함께 기도하는 모습이 얼마나 아름답고 기쁜지 모르겠다는 것이었습니다. 그리고 저에게는 네가 나를 사랑하니 너를 들어 쓰겠다고 하셨습니다. 그리고 어, 어느 금요 철야 때는 제가 잠시 거주하던 충주에서 시흥 새마음교회로 올라오면서 아버지께 개인적으로 드린 말씀이 있었습니다. 아버지, 저는 제 아내가 밖에서 일안 했으면 좋겠습니다. 그러니 저로 하여금 풍족하게 해주세요. 라고 말입니다. 그러더니 금요예배가 끝나자 외부에서 오신 목사님께서 기도하시면서 통변을 해주시는데 저에게 하시는 말씀이 제가 교회를 오면서 아버지께 구한 것이 아버지의 마음이라는 것입니다. 하나님 아버지를 제외한 그 어느 누구에게도 아무 말도 하지 않은 상황이었는데 말이죠. 그리고 믿음은 좋은데 구하지 않는다고 하시며 노트에 적어놓고 구하라는 말씀을 통변을 통해 말씀해 주셨습니다. 그래서 집에 가자마자 아버지께 유지영 이 자매님을 제 배우자로 주세요 라고 노트에 써가며 계속 기도를 했습니다. 그후 새마음교회는 
김선현 목사님께서 소천하신 뒤에 다른 목사님들이 오셨고 남은 성도분들이 한분한분 한분 떠나기 시작했습니다. 어느 날은 교회에 섬기던 한 자매님이 교회를 떠나기 전에 개인적인 일로 선물을 주신다고 제작해온 말씀이 새겨진 수건을 새마음교회 청년들에게 주고자 커피숍으로 초대를 했습니다. 그리고 성도분들은 카페에서 한 사람씩 테이블 위에 바닥으로 말씀이 보이지 않게 뒤집어 놓여진 말씀이 새겨진 수건을 골랐습니다. 저도 하나님 아버지께 기도를 하고 골랐습니다. 그러자 저는 주의 말씀을 내 발에 등이요 내 길에 빛이니이다 를 고리게 되었고 이 자매님은 사랑은 오래 참고 온유하며 를 골랐습니다. 그러자 이 자매님이 저한테 와서 말했습니다. 형제님 그거 제 카톡 배경화면이에요 라고 하는 거였습니다. 아 그렇구나 하고 정말 기뻐했고 자매님은 뭐 고르셨나요? 하니 저는 이거 골랐어요. 사랑은 오래 참고 온유하며요. 그러자 저는 아 그거 제 카톡 배경화면인데 하고 둘다 신기해하며 깜짝 놀랐지만 저는 그때 알았습니다. 아 이것도 응답이 있구나. 저는 이 자매님을 놓고 매일같이 기도를 했습니다. 기도할 때마다 그렇게 행복할 수 없었습니다. 어느 날은 찬양을 담당했던 형제님이 제가 박자를 못 맞춘다는 이유로 찬양팀에서 방송반으로 저를 보낸 일이 있었는데 마음이 정말 아팠습니다. 하지만 마음은 잠시였습니다. 왜냐하면 이 자매님이 방송반에서 봉사하고 있었는데 자매님과 둘이 나란히 앉아서 함께 예배도 드리고 카톡도 주고받고 하게 되었습니다. 이 자매님과 함께 있으면 꽃밭에서 예배를 드리는 것처럼 그렇게 황홀하고 기분이 좋았습니다. 그후 찬양을 담당하는 이 형제님은 미국으로 유학을 떠나야 한다며 준비를 하고 있었고 목사님이 소천하시던 그해 7월에 미국으로 간다고 했습니다. 그래서 봄에는 주일 예배가 끝나면 자주 청년들과 함께 여러 곳으로 여행을 갔었습니다. 이 자매님도 함께 가게 되었습니다. 하지만 여행을 가게 되면 이 형제님이 이 자매님에게 늘 장난을 치는 것이었습니다. 그때마다 제 마음은 너무 아팠고 그래도 이 형제님이 곧 떠나니 참자 하고 참았습니다. 당시에 함께 있었던 사람들은 말했습니다. 저렇게 장난을 치는 것은 좋아서 그러는 거다 라고요. 하지만 제 눈에는 이 형제님은 미래에 제 아내를 좋아하는 모습이 보이며 한편으로는 함부로 대하는 것처럼 보여서 기분이 많이 안 좋았습니다. 그래도 이렇게 여행을 가게 되면 사진도 찍고 밥도 같이 먹는데 그저 이 자매님 옆에만 있어도 그렇게 행복할 수가 없었습니다. 어떻게 저렇게 이쁘고 사랑스럽고 천사 같은 여성분이 11살이나 차이가 나는데도 내 나이가 된다니 내 아내가 된다니 생각만 해도 기뻐서 춤을 추고 싶을 정도였습니다. 저는 자매님 옆에서 장난을 치던 이 형제님이 빨리 미국으로 가기를 원했습니다. 왜냐하면 누가 봐도 이 형제님이 자매님을 좋아하는 모습이 보였었고 이 형제님이 자매님을 좋아하는 모습을 보면 정말 마음이 아팠었고 어느 날은 이 형제님이 미래에 사랑하는 제 아내를 울렸는데 마음이 정말 아팠기 때문이었습니다. 자매님과 저는 방송반에서 함께 일을 하다 보니 많이 가까워졌습니다. 그리고 어느 날 아버지께서는 저에게 이 형제님은 미국에 가면 안 된다는 음성을 주셨습니다. 그래서 아버지의 음성을 듣는 이 자매님에게 이야기를 했고 이 자매님도 비슷하게 말을 주고 받았습니다. 당시에 이 형제님과 미국으로 함께 유학을 떠나는 어느 자매님이 있었는데 이 자매님에게 이 형제님에 대한 아버지의 말씀을 전해드렸고 자매님만 알고 있어라 했지만 이 자매님은 
이 사실을 이 형제님에게 이야기를 했다면서 울면서 저한테 이야기를 했습니다. 아무리 말려도 이 형제님이 저와 자매님한테 따지겠다는 것입니다. 떠나려 하는 사람한테 왜 낙담케 하냐는 내용입니다. 저는 이 형제님의 전화를 받았고 자매님한테는 연락하지 않았으면 좋겠다. 내가 한 것이다 라고 했지만 이 형제님은 그럴 수 없다고 했습니다. 그래서 저는 다시 한번 미안하다 라고 말을 하며 자매님한테는 전화하지 않았으면 좋겠다 부탁이다 라고 했지만 결국은 이 형제님은 자매님과 통화를 했고 이 자매님은 펑펑 울었습니다. 하지만 나중에 알았는데 이 형제님은 자매님에게 혼을 내기보다는 오히려 웃으며 대화를 하며 우는 자매님을 달래줬다고 했습니다. 이 글을 쓸때 저는 어느 정도 수준으로 써야 할지 모릅니다. 언젠가 이 글을 이 형제님도 볼수 있을 텐데 모든 것을 아시는 하나님 아버지 음성으로 쓰고 있습니다. 결국 이 형제님은 그해 9월에 미국으로 떠났습니다. 또한 성도들도 하나하나 교회를 떠나더니 새로 오신 목사님도 양을 버리고 떠났습니다. 그러자 남은 성도들은 하나같이 목자 잃은 양이 되었습니다. 하지만 그해 12월에 새 단임 목사님으로 김태숙 목사님이 오시게 되었고 처음으로 강대상에 서는 것이라 어떻게 해야 할지 잘 모르신다며 성도들의 양해를 구하셨습니다. 또한 다음 해 2월에는 이 자매님이 이사를 해야 하는데 아버지 뜻이 있는 곳이 어디인가 기도하는 중에 아버지께서 교회가 있는 시흥 월곳으로 이사를 가라 했다 하시며 서울에서 제가 사는 집 같은 동네 옆 아파트로 이사를 했습니다. 저는 아 이제 거의 때가 됐나 보다 했습니다. 그저 아버지가 해주시기만을 기다리며 전 기도했습니다. 당시에 저는 아버지께서 이끄셔서 신학원을 다녔는데 코로나로 인해 신학원의 수업이 온라인으로 대체가 되었습니다. 그래서 저는 매일같이 교회에 나와 기도를 할수 있었는데 4월 어느 날 회사를 다니던 이 자매님이 다들 한창 일할 시간 오후에 교회에 오는 것입니다. 그래서 제가 교회에 들어오는 자매님의 모습을 보고 놀래서 이 자매님에게 이 시간에 어떻게 왔냐고 묻자 그만뒀다는 것입니다. 회사 일이 맞지 않는 상황이라며 그만뒀다고 하는 것이었습니다. 그래서 4월부터는 매일 이 자매님하고 함께 기도하게 되었습니다. 자매님과 밥도 같이 먹게 되었습니다. 자매님은 궁금한 게참 많았습니다. 가장 궁금한 것이 배우자였습니다. 당시에 저는 아버지께서 주셔서 통변을 할수 있었고 배우자를 놓고 기도하면 자매님께 나 라는 것만 빼고 주시는 그대로 아버지의 말씀을 전해드렸습니다. 자매님은 이송 내용을 모른 채 좋은 반응을 보였습니다. 어느 날이었습니다. 자매님과 함께 기도하고 있는데 자매님의 몸이 영적인 상태에서 좌우로 흔들리더니 척추측만증으로 S자였던 허리가 일자로 펴지는 것이었습니다. 그리고 음성이 활짝 열렸습니다. 그리고 여러가지 능력을 강하게 받았습니다. 저는 이 자매님을 통해 23년간 알았던 정신분열증을 고침받고 또한 정말 힘들었던 여러 질병을 고침받았습니다. 며칠 후에는 저에게도 기도 중에 아버지께서 불을 주셨는데 음성이 예전하고는 확연히 달라졌습니다. 아버지 사랑해요 하면 아버지가 바로 사랑한다 아들아 라고 말씀을 주셨습니다. 선명도와 반응 속도 그리고 내용의 깊이가 확연히 달라졌고 하루 종일 아버지와 이야기를 할수 있게 되었습니다. 너무 행복했습니다. 이후로 자매님과 저는 매일같이 목사님을 포함해 여러 성도들을 위해 
한분한분 한분 기도를 해드렸고 또한 아버지께서 전하라고 하셔서 아버지의 말씀을 전해드렸습니다. 또한 자매님과 저는 늘 교회에서 함께 기도하면서 아버지께서 주시는 여러 영적인 체험을 경험하기도 하였습니다. 저는 아버지가 주시는 여러 체험 중에 놀라운 경험을 한 것이 있었는데 그중 기도 중에 천국을 갔다 오는 경험을 한 적이 있었습니다. 많은 분들은 주님이 직접 오셔서 천국을 데려가야 한다고 생각하시는데 기도 중에도 천국을 갔다 온다는 것이 가능하다는 것을 말씀드립니다. 직접 겪었기에 말씀드릴 수 있습니다. 저는 자매님과 함께 매일같이 기도를 했었고 어느 날은 아버지가 저희 둘을 안게 하시고 말씀을 하셨습니다. 저는 지금까지 이 자매님을 배우자로 알고 있었는데 이 자매님은 배우자가 따로 있고 아들은 결혼을 하지 않을 것이다. 하지만 아들의 아내는 오직 이 자매이다. 라고 하시는 것이었습니다. 이게 무슨 말인가 했습니다. 저는 1년 가까이 아버지가 말씀 주신 이 자매님이 배우자이니 기도하라 해서 한 것인데 자매님은 배우자가 따로 있고 저는 결혼을 하지 않는다니 정말 마음이 무너졌습니다. 하지만 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 아들은 이미 서명선에 탔다. 이 서명선은 돌아갈 수 없고 내리는 순간 저는 지옥이라는 것이었습니다. 저는 원래 지옥 갈 자였는데 아들이 시험에 합격해서 이렇게 기회를 얻은 것이라고 했습니다. 그리고 저는 이방 민족을 아버지의 나라로 이끄는 자가 될 것이라 했습니다. 아버지는 곧이어 지금 흘러나오는 찬양을 들어보라 했습니다. 흘러나오는 찬양은 전쟁을 선포한다 라는 내용이었고 지금 사단 마귀와 전쟁을 선포했다는 것이었습니다. 그러자 교회 안이 영적인 눈으로 캄캄해졌고 딸에게 대적기도를 하라고 하셨으며 곧 어둠의 세력이 사라지는 것을 느끼고 보았습니다. 하지만 또 몰려왔고 아버지께서 말씀하시는 중간에도 저희는 대적을 했습니다. 아버지는 저에게 말씀하셨습니다. 아들은 결혼은 하지 않지만 오직 딸이다. 아들의 마음의 배우자는 오직 딸이기에 오직 딸만을 사랑하라고 하셨습니다. 아버지가 갑작스레 많은 얘기를 하시니 저는 뭐가 뭔지 몰랐습니다. 저는 아버지에게 말씀드렸습니다. 그래도 1년을 사랑했는데 한 번만 안아봐도 되나요? 그러자 제 음성에는 아버지께서 허락하셨고 저는 자매님에게 격려의 모습으로 말을 하며 살짝 안아주었습니다. 그리고 아버지는 다음 날또 앉아보라 하셨습니다. 딸은 이 땅에 그 누구보다 사랑이 많다. 그리고 그 배우자도 누구보다 사랑이 많다 시며 이 둘의 사랑을 아들은 보고 배워야 한다 하셨습니다. 저는 아버지에게 여쭤보았습니다. 꼭 보아야 하나요? 그러자 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 아들은 이 땅의 이방 민족을 나의 나라로 이끄는 자가 될 터인데 눈물이 없이는 안 된다는 말씀을 하셨습니다. 아들은 딸을 정말 사랑해야 한다. 가슴이 아파도 사랑해야 한다. 아들은 딸을 사랑하되 딸은 내가 주는 배우자를 사랑하게 될 것이고 딸은 그 배우자와 이 세상 그 누구보다 행복할 거라 하셨습니다. 아들은 반드시 이 사랑을 보면서 배우라고 하셨습니다. 아들은 때로는 아프고 힘이 들어 길에서 대자로 누울 정도로 힘든 날이 많을 것이라 하셨습니다. 그후 아버지는 자매님을 통해 자매님의 배우자가 누구인지 사진을 보여주게 하셨으며 저는 너무 마음이 아파 어찌할 바를 몰랐습니다. 그 사진 속 배우자는 찬양을 담당했고 자매님을 울렸고 저에게 박자를 못 맞춘다고 소리가 안 나는 마이크를 주고 어떤 곳에서는 대머리는 찬양에 설수 없다고 했던 자매님보다 두살더 많은 자매님을 좋아했었던 형제님이었습니다. 아버지는 저에게 말씀하셨습니다. 아들은 언제든 힘들면 말을 해라. 그러면 
나는 다른 사람을 찾을 것이다. 이 마지막의 핵심은 사랑인데 아들은 사랑이 부족하다. 그러니 이 둘을 통해 사랑을 채워 넣을 것이다. 하셨습니다. 하지만 이 형제님이 없는 시간에도 아버지께서는 자매님의 사랑을 여러 상황으로 여러 방법으로 알게 해 주셨습니다. 어느 날 잠을 자고 있는데 새벽에 아버지가 깨우시더니 말씀하셨습니다. 딸이 울고 있다. 저는 왜요? 하고 여쭤보았습니다. 그러자 아들 때문에 울고 있다 하셨습니다. 제가 너무 불쌍해서 운다는 것이었습니다. 그리고 아버지는 자매님이 어떻게 울고 있는지 똑같이 체험을 시켜주셨습니다. 저는 태어나서 가슴이 미어지고 숨을 못 쉬는 정도로 이렇게 울어본 적이 없었습니다. 아버지께서는 자매님이 울면 저도 깨우셔서 그 마음을 느끼게 그리고 울게 하셨습니다. 저는 김은연의 아버지께라는 찬양을 들으며 일주일을 계속 밤마다 집에서 울었습니다. 아버지는 저에게 딸의 사랑을 보았냐며 이 땅에 누구보다 사랑이 많다 하시며 딸은 새맘교에 반드시 필요한 주춧돌이라 하셨습니다. 저는 자매님만 보며 눈물이 나는데 멈추지를 않았습니다. 하지만 그거 아십니까? 아버지도 함께 우신다는 것을요. 어느 날 제가 방송반에서 눈물을 펑펑 쏟고 울고 있는데 누가 우는 느낌이 나는 것입니다. 나보다도 더 세게 우는 느낌이었습니다. 저는 아버지에게 아버지는 왜 우냐고 말씀을 드렸고 저는 내가 울면 아버지도 함께 우는 것을 알고 울음을 참기 시작했습니다. 아버지께서 저에게 배우자에 대해 말씀하시고 그후 일주일 후 저녁에 자매님과 저는 함께 기도를 하고 있었는데 새마음교회를 떠났던 어느 집사님이 동료 집사님 한 분을 데리고 예배당 안으로 들어오시는데 두려움이 온 예배당을 꽉 채우는 것이었습니다. 온 몸이 오싹했고 처음 느껴보는 두려움이었습니다. 자매님과 저는 예배당을 나갔는데 제 옷을 강대상 앞자리에 놓고 온 사실을 알았습니다. 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 아들은 들어가지 마라. 그리고 딸이 들어가서 옷을 가져오라는 것이었습니다. 그러자 자매님이 들어갔고 자매님이 나오자 말을 했습니다. 함께 온 동료 집사님이 의자에 앉아서 머리를 뒤로 한채 주무시고 계시는데 보는 순간 정말 죽은 송장처럼 영화에서 나올 법한 장면으로 자고 있다는 것이었습니다. 저와 자매님은 교회를 나왔고 저는 자매님을 집으로 데려다 주는 지나가는 트럭이 살아있는 것처럼 무섭게 느껴졌고 자매님과 제가 동시에 보고 느꼈습니다. 다음날 아침에 자매님과 통화를 하는데 자매님의 목소리가 갑자기 두 개로 들리더니 온몸에 두려움이 몰려오기 시작했습니다. 저는 나가! 나가! 대적을 했고 큰 소리로 외치기 시작했습니다. 숨을 쉴수 없는 두려움이 온몸을 감쌌고 문 밖에서는 무언가 웅성웅성하고 소리가 났는데 귀신인 줄 알고 더 크게 나가! 나가! 하고 목청이 터져라 외쳤습니다. 이후 화면에는 자매님이 모자를 쓰고 와서 초인종을 눌렀는데 저는 귀신인 줄 알고 절대 열어주지 않았습니다. 자매님의 말에 의하면 나가! 나가! 소리가 모든 집들이 다 들릴 만큼 복도 안을 가득 채울 정도로 크게 들렸다고 했으며 집문 앞에는 관리사무소 직원분들께서 서 있으며 아파트에서는 민원이 들어오기 시작했다고 했고 심지어는 관리사무소 직원분이 문 앞에서 경찰과 통화를 하고 있었으며 경찰을 부르기 직전의 상황이었다고 라 했습니다. 그러자 자매님이 때마침 와서 관리사무소 직원분들에게 금방 일 마무리 된다고 제가 알아서 하겠다고 했는데 
관리사무소 직원분들은 지금 민원이 들어와서 피해를 주고 있어서 오늘까지 진정이 안 되면 경찰을 부르겠다고 말씀하셨다고 했습니다. 그래서 자매님은 직원분들에게 알겠다며 오늘 안으로 해결 안 되면 말씀드리겠다고 하고 직원분들은 가셨다고 했습니다. 자매님은 알고 있던 여러 목사님들에게 전화를 걸어 상황이 좋지 않다고 급하게 도움을 청했었고 많은 목사님들은 대수롭지 않게들 여기셨지만 그나마 그중한 분이 기도하시더니 어떻게 들어왔는지 모르지만 한 맺힌 여자 귀신이 제 머리 위에서 지옥으로 데려가려고 작정하고 있다고 했습니다. 제가 이 내용을 아버지께 여쭈어보니 경곤이 너 내가 오늘 반드시 지옥으로 데려갈 거야 했다 했습니다. 자매님은 이 말을 듣고서 아버지에게 눈물 콧물을 흘리며 온 힘을 다해 본인이 대신 지옥 갈 테니 저를 살려달라고 애원하며 기도를 간절히 했다고 했습니다. 그러자 저는 오후 4시까지 나가! 나가! 만 크게 외쳤고 밖에서는 제가 있는 힘껏 외치는 정도로 정말 크게 들렸다 했습니다. 하지만 4시 이후로 숨이 쉬어지기 시작했고 평안이 찾아오기 시작했습니다. 그리고 이때까지 자매님의 전화를 절대 받지 않았는데 그 이유는 자매님에게 전화가 오면 귀신 목소리로 들렸기 때문입니다. 그리고 오후 11시에 다시 전화가 왔는데 자매님 목소리로 들렸고 자매님이 저보고 당장 집에서 나오라는 것이었습니다. 저는 자매님을 만났고 교회로 갔습니다. 교회로 가니 얼마나 포근하고 따뜻한지요. 이것이 아버지의 온기구나 라는 것을 알았습니다. 자매님과 저는 강대상 앞에 가서 기도를 했고 이어서 아버지가 제게 말씀하셨습니다. 오늘 아들이 지옥에 갈 뻔했단다. 내가 마귀가 아들을 데려가지 못하도록 잡고 있었고 딸이 생명을 다해 대신 지옥에 가겠다고 목숨을 내놓고 간절히 기도해서 아들이 오늘 여기에 올수 있었다는 것이었습니다. 아버지는 딸의 마음을 봤는데 정말 지옥에 갈 생각이었다고 말씀해 주셨습니다. 그리고 제게 말씀해 주셨습니다. 아들은 심각한 죄를 지었단다. 네? 저는 말했고 아버지는 제가 간음죄를 지어서 오늘 같은 일이 생겼다는 것이었습니다. 딸은 남편이 따로 있는데 사랑하는 마음을 갖고 포옹을 하는 것은 간음을 하는 것이었음 간음 간음을 하는 것이라 하는 거였습니다. 저는 아버지께 말씀드렸습니다. 아버지가 허락해 주셨잖아요. 그러자 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 아들이 음성을 잘못 들었단다. 저는 아버지께 말씀드렸습니다. 아버지는 저에게 음성을 믿고 나오라고 하셨는데 이러면 어떻게 음성을 믿고 나갈 수 있냐고요. 그러자 아버지가 약속을 해주셨습니다. 딸과 아들이 음성을 믿고 나오면 틀릴지라도 반드시 잡아주고 절대 죽이진 않을 것이다. 라고 약속해 주셨습니다. 이후 저는 자매님에게 손이 스칠까 항상 주의를 했고 어쩌다가 조금이라도 스치면 온몸이 바들바들 떨렸습니다. 자매님과 저는 교회를 가기 위해서 늘 어느 장소에서 만났으며 그때마다 저는 자매님을 위해 자매님이 좋아하는 초콜릿 종류를 사서 기다렸습니다. 또한 제가 사랑하는 방법을 모르신다며 아버지는 저에게 방법을 알려주곤 하였습니다. 예를 들어 초콜릿을 그냥 들고 가지 말고 다이소에서 자그마한 손가방을 구입을 해서 넣어 가게 하셨고 자매님이 오기 전에 손을 흔들어 봐라. 누가 오면 반갑게 맞아 주어야 한다 하셨습니다. 자매님은 저의 그 모습을 보더니 웃겼는지 웃으며 인사를 했습니다. 자매님과 저는 교회에 가서 매일 기도를 했고 주님은 김태숙 목사님 사부님의 꿈에 나타나 네가 양육하는 양의 기도의 소리가 얼마나 아름다운지 모르겠다. 그들이 
무엇을 하든 간섭하지 말고 내가 알아서 할 것이니 너는 기도만 하라 라고 하셨다며 목사님이 말씀을 전달해 주셨습니다. 자매님과 저는 함께 기도를 했고 기도를 하면 영적 체험을 많이 했습니다. 온 몸이 뜨거워지고 몸이 굳고 가버, 가벼워져 둥둥 뜨는 체험 또한 내 몸에서 무언가 나가면서 몸이 뒤로 밀쳐지는 것 손과 발이 없는 것처럼 감각이 없이 기도가 되고 손에 깁스를 한 것처럼 손을 움직일 수가 없고 손에 무언가 뜨거운 공이 느껴지고 또한 흰 볼이 입 안으로 들어오고 흰볼 안으로 내가 들어가고 하는 등 많은 체험들을 했고 또한 천사가 저와 자매님에게 기름을 부어주는 것을 보았습니다. 그리고 시간이 지나자 교회에 성령의 불이 붙고 생명수가 가득 차고 불이 하늘로 치솟는 모습을 보게 됐고 어둠의 세력이 교회 안으로 함부로 들어오지 못하는 것을 보았습니다. 하지만 어떤 어둠의 세력은 이 불을 뚫고 들어왔고 숨어서 지켜보고 있었는데 아버지께서 알려주시면 나사렛 예수의 이름으로 대적하고 쫓아 냈습니다. 또한 아버지는 저와 자매님에게 많은 능력을 주셨고 어느 날은 저에게 오늘은 아들이 두 시간을 기도하면 치아가 새 것으로 바뀔 것이다 라고 하셨습니다. 저는 신이 났고 양반 자재로 손을 들고 기도를 시작했습니다. 그러자 음성이 들려왔습니다. 어떠한 경우에라도 움직이면 안 된다라는 것이었습니다. 옆에서 사랑하는 자매님이 같이 기도하고 있었기에 반드시 해내고 싶었습니다. 그런데 상황이 평상시와 달랐습니다. 코에는 벌레가 있는 것 같이 가렵고 다리에는 허벅지에서 쥐가 나는 것처럼 끊어질 듯한 통증이 심해져 갔으며 30분 정도가 지나자 울고 싶었고 가, 아버지께서 갑자기 아들아 아들은 할수 있어 하시는 거였습니다. 그리고 예수님께서도 아들아 아들은 할수 있어 하셨고 성령님께서도 아들아 아들은 할수 있어 하셨습니다. 저는 상황의 심각성을 인지했고 30분이 지나자 저는 울고 있었습니다. 저는 아버지에게 나 살려달라고 너무 힘들다고 살려달라고 애원을 했습니다. 코는 가렵고 다리의 통증은 더해져 갔습니다. 그후 1시간이 지나자 자매님이 제등 뒤에 오더니 등으로 제 등을 받쳐주었는데 아버지께서 자매님에게 아들을 도와주라고 하셨다 했습니다. 저는 아버지 나 살려줘 나 너무 힘들어 주님 나 너무 힘들어 살려줘 성령님 나 너무 힘들어 이렇게 살려달라고 애원을 했습니다. 그후두 시간이 찾아 됐다 했으며 저는 일어나지 못했습니다. 한쪽 다리를 쓸 수가 없었습니다. 이것이 아들의 시험이었고 떨어지면 탈락이었다 하셨습니다. 내가 아들의 허벅지 근육을 당겼다. 그리고 점점 좋아질 것이다. 라고 하셨습니다. 하지만 일주일 동안 한쪽 다리를 질질 끌고 다녔습니다. 사랑으로 이겨냈다 했습니다. 사실 포기하고 싶은 마음이 많았지만 사랑하는 자매님이 옆에 있는데 창피할 것 같았습니다. 그리고 천사분이 오셔서 제 잇몸과 이를 새것으로 교체하는 모습을 보았다 했고 기도가 차면 변할 것이라 했습니다. 이렇듯 시험은 갑자기 왔고 늘 항상 마지막이라 하셨으며 앞으로도 음성이 들릴, 틀릴지라도 계속 믿고 나오라 하셨습니다. 자매님과 저는 집에 오면 통화를 했고 시간은 점점 길어지고 자매님을 향한 사랑은 점점 깊어져 갔으며 저는 매일 아침마다 자매님에게 시를 써주었습니다. 아버지께서는 자매님을 향한 좋아하는 마음을 넣어주셨는데 그때가 되면 방에서 뒹굴뒹굴 굴렀습니다. 가슴이 너무 터질 것 같아 어쩔, 어찌할 수 없었습니다. 하지만 동시에 아버지께서는 자매님에게 이 형제님을 향한 좋아하는 마음을 1년 넘게 주셨고 자매님은 이 형제님을 떠올리며 너무나 행복해하였습니다. 그리고 아버지는 
한편으로는 반대로 저에게 이 자매님을 향한 마음을 계속 넣어주셨습니다. 저는 자매님이 너무 좋아 매일같이 방에서 굴렀고 자매님과 통화를 하면 아버지가 중간에 어색함을 헐어주시곤 하였습니다. 아버지가 자매님을 향한 마음을 더 넣어주시곤 했습니다. 그러던 어느 날 자매님과 통화를 하다는데 갑자기 통화가 끊어졌습니다. 저는 자매님에게 통화를 다시 했고 하지만 자매님을 받지 않았습니다. 그리고 얼마 뒤에 통화가 됐는데 자매님의 목소리가 변해져 있었습니다. 저는 무슨 일이 생겼다는 것을 직감했고 그래서 저는 자매님 집 밑에서 카톡을 보냈습니다. 만나야 함을 알았습니다. 저는 자매님에게 카톡으로 말을 했습니다. 하지만 제가 자매님한테 말을 하면 자매님은 다른 말을 했고 저는 다리를 동동 구르며 아버지께 기도를 했습니다. 어떻게 해야 하냐고 계속 여쭤보았습니다. 그러자 자매님으로부터 카톡이 왔습니다. 경고나 지영이한테 전화해라. 아, <웃음> 아버지가 대신 문자를 써주신 거였습니다. 결국 자매님이 전화를 받았고 내려오게 되었습니다. 하지만 자매님의 얼굴이 빨개져 있었고 함께 내려오는 어느 남자를 향해 아 짜증나 왜 사람을 쳐다보고 가는 거야 했습니다. 자매님이 아니었습니다. 그리고 교회로 가는데 자매님이 갑자기 멈추더니 왜 자꾸 몸이 다냐며 옆으로 떨어져 걸으라는 거였습니다. 자매님은 가는 중에도 오토바이 소리가 시끄럽다며 사람들 앞에서 짜증이 난다고 했고 교회에 가까이 가니 나 여기 싫어 안 들어갈래 했습니다. 결국 교회에 들어가는 것은 실패를 했고 저는 자매님에게 제 집에 가자 했습니다. 그러자 자매님은 어린아이가 아빠를 따르는 것처럼 끈이 달린 것처럼 거부하지 않고 따라왔습니다. 아버지가 하셨다고 했습니다. 저는 먼저 자매님을 안게 했고 대적기도를 하려고 준비를 했습니다. 그러자 자매님이 말을 하는 것이었습니다. 경군이 네가 할수 있겠어? 귀신이 들려도 단단히 들렸습니다. 저는 자매님을 놓고 대적기도를 했습니다. 그러자 30분이 지나니 자매님이 여러 차례 구토를 하더니 멀쩡히 돌아오는 것이었습니다. 이후 저희는 점점 더 가까워졌고 자매님을 향한 저의 사랑은 더 깊어져 갔습니다. 또한 전화를 하다가도 아버지는 중간에 저와 자매님을 통해서 여러 이야기를 해주셨으며 아버지와 자매님과 저는 늘 이렇게 통화를 했습니다. 그리고 아버지는 저에게 항상 상기시켜 주셨습니다. 아들은 오직 딸이 아내이고 딸을 사랑해야 한다 하셨습니다. 그리고 아들은 딸이 아들을 살렸으니 생명의 은인이라면서 다른 여자를 향해 눈을 돌리면 사람도 아니라고 하셨습니다. 저는 오직 딸만 바라봐야 한다고 하셨습니다. 이후 지, 지, 자매님은 한번더 귀신에 들렸고 아버지께서는 저를 통해 고쳐 주셨습니다. 또한 저는 아버지의 은혜로 제게 아버지께서 상황을 두셨는데 딸을 조금이라도 사랑하지 않으면 그것이 죄가 되어 어둠의 세력이 합법적으로 들어오는 통로가 된다 하시며 영안을 활짝 열어 그것을 보고 느끼게 하셨습니다. 저는 이 귀신 들림으로 죽음을 경험했기에 이것이 얼마나 무서운지 알았고 어떠한 경우에도 자매님을 향한 사랑의 마음을 유지하려 애를 썼습니다. 하지만 아버지는 저에게 시험을 주시면서도 많은 훈련을 병행하셨습니다. 자매님에게는 배우자가 이 형제님이었고 아버지께서는 자매님에게 이 형제님을 사랑하게 하시며 1년을 넘게 마음을 주시고 여러 가지로 응답을 주시고 전화 통화를 통해 사랑의 마음을 느끼게 하셨습니다. 그리고 저에게는 이 자매님을 1년 넘게 짝사랑하게 하시며 늘 기도하게 하셨습니다. 때로는 자매님이 이 형제님과 통화하는 모습을 보게 하셨으며 가슴이 찢어지는 마음을 경험하게 하셨습니다. 그럼에도 제게는 
아버지께서 주신 말씀이 있으니 저는 자매님을 향한 사랑하는 마음을 잃지 않았어야 했습니다. 더군다나 매일 아침마다 자매님을 향한 좋아하는 마음을 방을 뒹굴도록 주셨기에 전화하는 모습을 보면 이겨내지를 못했습니다. 그러자 저에게는 어둠의 세력이 들어오는 것을 느끼며 상황이 심해지면 자리를 떠나 기도하게 하셨습니다. 그때는 잘 몰랐습니다. 이 장치가 저에게는 아픔이었지만 때로 힘들어 울었지만 저를 살리고자 하는 아버지의 사랑이었다는 것을요. 저는 훗날에 이 사실을 알았을 때 아버지께 모든 것이 감사하고 죄송스러웠습니다. 아버지는 저에게 딸만을 사랑하라 하셨기에 그렇게 순종할 수밖에 없었고 아들의 생명의 은인이니 당연히 그렇게 해야 한다 했습니다. 또한 딸을 사랑하는 것이 아들이 교만으로부터 벗어날 수 있다 하셨습니다. 딸이 없다면 아들은 일반 대형교회에 타락한 목사와 다를 바가 없다고 하셨습니다. 이후 어느 날부터 교회에서는 자매님을 핍박하기 시작했습니다. 목사님과 어느 집사님을 통해 방해가 시작되었는데 자매님이 이두 분을 통해 교회에서 많이 울었습니다. 아버지는 교회에 가지 않게 하셨고 대신 온라인으로 예배를 드리게 하셨습니다. 당시만 해도 저는 화장실을 제대로 못 갔습니다. 왜냐하면 영안이라는 것은 보이는 것만이 아니고 느끼는 것도 포함이 되는데 두려움이 너무 세게 느껴졌습니다. 자매님은 두려움이 크게 느껴져 화장실조차 혼자 가지 못하게 못하는 저에게 수호천사가 되어주었습니다. 어느 날은 아버지가 대장마귀와 졸개마귀의 대화 모습을 보여주셨는데 내용이 이랬습니다. 경곤이는 저 수호천사만 없으면 된다. 그러니 너희는 수호천사에게 가서 공격을 해라. 그러자 졸개마귀가 그럼 대장님이 가보세요. 라고 하는 것이었습니다. 아버지께서 자매님은 영적 담대함이 저보다 훨씬 강하고 사랑이 많아 함부로 덤비지 못하고 어둠의 세력이 공격하다가는 뼈도 못 추린다고 하셨습니다. 저는 생각보다 많은 부분이 자매님보다는 대적 능력이 약했습니다. 때로는 자매님이 수호천사가 되어 제가 힘들다 하면 화장실 앞에까지 따라와 기다려 주었던 시절도 있었습니다. 이후 저는 아버지께서 기도할 때마다 능력을 더해주셨고 음성 부분은 저에게 집중을 하게 하시며 자매님이 저에게 점점 더 의지를 하게 하셨습니다. 저는 아버지가 주시는 것들이 점점 더 강해져 갔고 이에 맞춰 어둠의 세력의 공격도 점점 더 강해져 갔습니다. 아버지는 저에게 몇 번의 불을 주셨는데 그때마다 음성과 많은 부분이 성장되었으며 축사의 능력이 매우 강해져 갔습니다. 저에게는 사람들의 모습이 영으로 보이기 시작했고 사람들이 화를 내거나 속상해하거나 욱할 때 영적으로 어떤 현상이 일어나는, 일어나는 것인지를 알게 되었습니다. 어떤 분들은 때론 송장으로 보이고 어떤 분들은 그의 모습이 연탄처럼 보이는 분들의 모습도 보여집니다. 사람들은 스스로가 깨끗하다. 하지만 영의 눈으로 보면 전혀 그렇지 않은 분들이 많았습니다. 혹시 내가 깨끗한지 더러운지 궁금하신 분들은 이렇게 해보세요. 누군가 부족한 사람이 있는데 내 눈에 들보가 보이지 않으면 그 몸은 검은 사람처럼 보일 것입니다. 누구나 깨끗하여 지고 싶으나 나를 먼저 죽이지 않고 세상 것으로 가득하면 결코 온전히 깨끗하여 질수 없습니다. 저에게는 자매님이 생명이라 아버지는 늘 말씀을 하셨습니다. 아무리 다른 사람을 쳐다봐도 자매님보다 이뻐 보이지 않았습니다. 우리 서로는 많은 부분 함께 했지만 각자가 바라보는 시선이 달랐습니다. 저는 자매님을 바라보고 자매님은 아버지가 말씀 주신 배우자만 바라보았습니다. 어찌 보면 이 모든 것들이 성경적이지 않을 수 있지만 아버지는 진리이시며 창조주 하나님이시기에 
말씀하시는 모든 것이 사실이 되었습니다. 또한 모든 것이 시험을 치러야 하는 장이라 하셨으며 딸과 아들이 순수하고 나를 사랑하기에 이 모든 것을 믿고 나올 수 있었다고 하셨습니다. 저는 자미님과 여러 나를 함께 했으며 아버지가 이끄시는 대로 나아갔고 아버지는 저에게 말씀을 해 주셨습니다. 아들은 딸이 좋니? 저는 네 라고 했고 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 딸의 배우자는 이 형제란다. 그리고 아들은 결혼을 안 한단다. 다만 아들이 내 말만 따라온다면 내가 딸을 아들에게 주리라 하셨습니다. 그리고 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 아들아 난 아들의 약점을 누구보다 잘 안다. 그러자 저는 뭔데요? 여쭤보니 아버지께서는 지영이 라 말씀하시며 아들은 딸이면 끝난다 말씀하셨습니다. 그래서 아버지는 늘 제게 말씀하셨습니다. 말안 들으면 지영이를 이 형제한테 보내버린다. 저는 그때마다 아버지께 알겠습니다. 말잘 들을게요. 하곤 하였습니다. 아버지는 저와 많은 이야기를 하셨고 그것을 기뻐하셨습니다. 때론 누워있을 때 아빠는 딸이 좋아 내가 더 좋아 그럼 아버지는 딸과 아들 똑같이 좋다 하셨습니다. 저는 아버지께 여쭤보았습니다. 저는 어떤 사람인가요? 그러자 환상을 보여주시며 말씀하셨습니다. 꽃기린을 보여주시며 아들은 고난을 받은 자이다. 그리고 무궁화를 보여주시며 아들에게는 일편단심의 마음이 있다. 그리고 나를 만나고자 하는 마음이 나의 마음에 흡족하게 정말 많단다 하셨습니다. 저는 여러 시험을 봤습니다. 제가 모르는 시험이 있기에 얼마나 많은지 모르겠습니다. 다만 이것이 저에게는 천국과 지옥을 걸고 시험을 받기에 매 순간 최선을 다했습니다. 그리고 하나님 아버지께 모든 것을 맡겼습니다. 당시에는 몰랐지만 아버지가 알려주셨습니다. 저는 4명 중에 한 사람으로 선택이 되었고 그 후에는 최종 아버지 합당한 자로 남는 자가 아버지의 마지막 쓰임을 받기로 되어 있다고 하셨습니다. 어느 날 아버지는 제게 말씀을 하셨습니다. 곧딸 앞에서 몇 가지 시험을 볼 텐데 이것을 합격하면 딸을 주시겠다 하셨습니다. 시험이 어렵고 두 번째가 훨씬 어렵다고 하셨습니다. 당시에 아버지는 몇몇 시험들을 주셨고 저는 최선을 다해서 순종하며 시험을 임했습니다. 어느 날이 되자 자매님에게 이 형제님으로부터 전화가 왔습니다. 이때 아버지는 제게 말씀하셨습니다. 상대방이 전화를 하면 지켜보는 것이 예의이고 사랑이라 하시면서 딸의 모습을 보라 하셨습니다. 당시에 자매님은 이 형제님을 보았었고 아버지께서는 자매님에게 저의 단점을 보게 하셨다 하셨습니다. 저는 아버지께 제가 어떻게 해야 이것을 해낼 수 있을까요? 라고 아버지께 여쭈었고 아버지는 말씀하셨습니다. 딸을 사랑해라. 그것이 사는 길이다. 하셨습니다. 저는 계속 웃으면서 지켜보려 애를 썼고 가슴이 찢어지는 한계 다다르자 아버지는 후회한다 하시며 말씀을 주셨습니다. 저는 한 시간 이상 일을 지켜봤고 전화가 끝나자 다음 시험이 있을 것이다 라고 하셨습니다. 저는 이 자매님을 정말 사랑했습니다. 저의 첫사랑이자 그저 천사같이 이쁘고 귀엽고 속이 깊고 마음도 정말 이쁘고 사랑스러웠습니다. 그런데 이 형제님과 통화하는 두 사람의 모습이 너무도 행복해 보이자 저는 생각했습니다. 아, 이 자매님이 나한테 오는 것보다 이 형제님한테 가는 것이 행복하겠구나. 그리고 아버지께 고백했습니다. 아버지, 자매님을 형제님에게 주세요. 그리고 어느 날 아버지는 저에게 앉아보라 하시며 이 형제님을 놓고 통변을 해보라 하셨습니다. 저는 이 형제님을 놓고 통변을 했고 통변이 시작되자마자 아버지께서는 말씀하셨습니다. 이 차는 옳은 삶을 살지 못한단다. 그리고 이 형제님이 지옥에 간단다 하셨습니다. 
그리고 저 또한 들림을 보장받지 못한다 하시며 저희의 가족은 저와 연결이 되어 있어 모두가 지옥에 간다 하셨습니다. 그러시더니 아들은 선택을 하라 하셨습니다. 이 형제님과 아들과 아들의 가족 중 선택을 하면 그 자를 구원시켜 주시겠다는 것이었습니다. 저는 형제님과 제 가족을 구원시켜 주세요. 제가 지옥에 갈게요. 라고 했습니다. 그러자 아버지께서는 지옥에 대해 자세히 설명 주시며 이래도 지옥에 갈 거니? 세 번을 말씀하셨고 저는 아버지가 열 번, 백 번을 말씀하셔도 제 대답은 같다고 하였습니다. 저는 자매님만 보면 눈물이 났고 나보다는 형제님이 더잘 맞는다고 생각해서 이 선택을 했습니다. 아버지는 한 영혼의 목숨을 바꿀 정도의 사랑이 있어야 된다 하셨습니다. 그리고 시험은 결코 만만치가 않았습니다. 어느 날 아버지는 저와 자매님을 제 신학원 처장님에게 보내셨습니다. 곧 내가 조용기 목사를 데려갈 것이다. 그리고 그를 사람들 앞에서 살릴 것이다 하셨습니다. 그리고 처장님한테는 이 사실을 말씀드리고 도움을 청하라고 하셨습니다. 저는 처장님과 약속 날짜를 잡고 자매님과 함께 처장님을 만나러 갔습니다. 그리고 처장님과 이야기 도중에 곧 아버지께서 조용기 목사님을 데려가신다고 하십니다. 그리고 많은 사람들 앞에서 저희를 통해 살리신다 하셨습니다. 라는 말을 하려는 순간 갑자기 입이 멈추더니 처장은 받지 못한다 하셨습니다. 그리고 여기까지 하고 집에 가거라 라고 하셨습니다. 그리고 정말 결국 조용기 목사님은 2주 후에 소천하셨고 아버지께서는 저희 둘을 이끄시고 여의도 순복음 교회에 가게 하셨습니다. 하지만 아무리 찾아봐도 조용기 목사님의 몸이 어디에 있는지 알수 없었습니다. 학교 반장님에게 물어봐도 순복음 교회 관리자에게 물어봐도 전부 아무도 모른다고 했습니다. 그후 아버지가 저희를 이끄셔서 서울대학교 병원 장례식장으로 가게 하셨고 많은 가정 가운데 어렵게 안치실에 조용기 목사님의 육신이 있는 것을 확인했습니다. 저희 둘은 안치실 관리자분에게 눈물로 딱 5분만 기도하고 갈수 있게 해달라고 기도만 하고 가겠다며 사정을 하고 입회를 부탁드렸습니다. 그러자 저희 눈물을 보시고 입회하에 허락하셨고 저희 둘은 5분 정도 기도하며 살아나신다고 하셨기에 눈물로 정말 간절히 기도했습니다. 기도 중에 됐다 하셔서 저희는 나와서 살아나기까지 기다리며 지켜보고 있었습니다. 하지만 조용기 목사님은 살아나시지 않으셨고 아버지는 이것이 딸과 아들의 마지막 자격시험이다 하셨습니다. 이 시험은 아무나 할수 없는 시험이었다 하시며 모든 것을 믿고 사랑하며 순종하지 않으면 할수 없는 시험이다 라고 하셨습니다. 이후로 몇 시험들을 보았고 어느 날 아버지는 저보고 딸과 결혼을 하라 하셨습니다. 저는 아버지께 말씀드렸습니다. 딸은 배우자가 따로 있다고 하지 않으셨나요? 여러 번 여쭈었습니다. 하지만 아버지께서는 내가 아들에게 내가 주는 시험들을 다 통과하면 딸을 주겠다는 것을 알지 않냐고 하시며 응답이라고 하셨습니다. 확증도 여러 가지로 정말 많이 주셨습니다. 하지만 저에게는 여러 가지 저만의 상황들이 있었기에 아버지께 말씀드렸습니다. 아버지의 뜻이 딸과 결혼하는 것이 맞나요? 그러자 아버지께서는 지금까지 시험들은 딸을 사랑하지 않았으면 결코 통과하지 못할 것이었다 라고 하였습니다. 그리고 또한 아들이 최종적으로 나, 나의 시험을 통과했기에 아들, 딸이 아들의 아내가 되어야 한다고 나중에 말씀 주셨습니다. 하지만 자매님께서는 저를 생각하는 마음이 이렇다 하셨습니다. 나이도 많고 자기 스타일이 전혀 아니라서 남자로 보지 않고 마음에 두지 않았다 했습니다. 
또한 아버지께서 자매님에게 이 형제님을 향한 마음을 1년 넘게 주시고 여러 방법으로 배우자로 응답도 주셨기에 저를 향한 마음은 남자로서의 마음이 아니었다고 했습니다. 그러던 어느 날 신기하게도 자매님이 이 형제님에 대한 마음이 사라지고 저와 함께한 추억들이 떠오르며 제가 배우자라고 하시는 마음이 든다며 자매님은 제가 나이도 많고 자매님의 스타일과 반대되는 사람이었고 응답 또한 그 형제님으로 받았었지만 여러 가정으로 아버지의 인도하심에 결국 저를 보게 되고 저라고 확인을 받았다 하셨습니다. 그리고 저희 둘은 이성으로 만나게 되었습니다. 또한 하나님 아버지께서는 저희에게 말씀하셨습니다. 이로써 딸과 아들은 내가 짝지어주는 부부이니 서로 부부로서 사랑하라 하셨습니다. 어느 날 자매님이 골방에서 기도를 하고 있는데 환상을 봤다 했습니다. 제가 피덩이로 태어나는 순간 턱시도를 입고 있었고 자매님이 피덩이로 태어나는 순간 드레스를 입고 있었는데 둘이 손을 잡고 있었다 했습니다. 또한 주님이 딸을 안아주셨다 했습니다. 그리고 아버지께서는 말씀하셨다고 했습니다. 내가 딸과 아들의 통의장이다. 나는 딸과 아들을 쓰고자 딸과 아들을 만들었다 하셨습니다. 이로써 저희 둘은 부부가 되었고 혼인신고를 하기까지 어려운 상황이 있었지만 저희 둘은 순종으로 나가서 함께하게 되었습니다. 또한 저는 1년 넘게 아버지께서 돈을 지정하시는 분들에게 빌리게 하셨습니다. 사실 돈은 다 아버지 것이지요. 그런데 많은 분들이 돈이 자신 것이 되니 돈을 빌려주지 못하셨습니다. 또한 돈을 빌리는 것이 정말 쉽지 않았습니다. 저는 2, 3일에 한번 정도 돈을 아버지께서 지정하시는 자에게 빌리게 하셨는데 그때마다 아버지께서는 말씀하셨습니다. 보자. 오늘은 누구한테 돈을 빌리는 것이 좋을까? 어디 보자. 저는 아버지께서 이렇게 말씀하시며 속으로 어, 오늘은 누굴까? 하고 긴장을 하곤 했습니다. 어떤 분은 험한 말과 욕을 했고 어떤 분과는 인연이 끊어지는 경우도 있었습니다. 하지만 저는 이해가 가지 않은 모든 상황들에 순종하려 애를 썼습니다. 부족한 인간인 저로서는 이해가 가지 않지만 아버지를 사랑하고 아버지에게는 다 이유가 있고 제가 이해할 수 없는 깊은 뜻이 있다 생각했습니다. 아버지께서는 말씀하셨습니다. 많은 사람들이 인간의 지식으로 스스로에게 이해가 되지 않으면 아버지의 뜻을 받지 못하고 순종을 하지 못하는 자들이 많다 하셨습니다. 우리는 아브라함의 이야기를 잘 알고 있습니다. 아브라함이 결정하기 힘들었던 소중한 아들 이삭을 아버지의 음성으로 망설임 없이 아버지를 향한 사랑과 믿음과 순종으로 번제단에 올리게 해서 그 안에 숨겨진 아버지 깊은 뜻이 있었던 것처럼 우리는 인간의 지식으로 하나님 아버지를 이해하고 함께하려 하시면 안 됩니다. 때로는 정말 이해가 가지 않는 상황이더라도 믿고 사랑으로 순종하면 그 안에는 아버지의 깊은 뜻과 이유가 있기에 아버지 뜻대로 나아갈 수 있습니다. 하나님 아버지는 전지전능한 신이시고 저희는 한없이 부족한 피조물입니다. 아버지께서는 저희에게 말씀하셨습니다. 항상 모든 것을 아버지 뜻대로 맡기며 나아가야 된다고 하셨습니다. 다음은 아버지의 전하라는 말씀을 전해드리고 마치겠습니다. 나는 창조주 여호와 하나님이라 너희는 곧 세상의 종말을 맞으리라 너희는 내가 한 말을 새겨 알라 나는 너희를 세상으로부터 구원해 낼내 아들과 딸을 보내노라. 이 둘은 내가 너의 이방 민족을 위해 친히 세운 자라. 나 여호와는 이 둘을 창세 이후로 가장 많이 사랑하노라. 나는 내 아들을 세맘교회 단임 목사로 세웠노라. 내가 이 둘에게 하는 일들을 그 누구도 손대지 못하느니라. 내가 하는 것이라. 너희는 내 아들 김경곤 목사와 유지영 사모를 함부로 대하지 말라. 
너희가 모세를 통해 알았으리라. 내 아들 김경곤 목사와 유지영 사모를 어떤 것으로든 비방하고 험담하고 함부로 대하는 자는 그 이름이 반드시 흙에 기록되리라. 나는 내 아들과 딸을 모세보다 더 사랑하노라. 너희는 때가 될 때까지 내가 명하는 대로 입술을 봉하고 지키라. 그러지 않고 너희 모든 것들로 딸과 아들을 비방하고 험담하고 함부로 대하시 크게 후회하리라. 후회할 자들이 있노라. 나는 이 땅에 나의 눈을 통해 너희 각 사람을 살필 것이라. 알 것이라. 나는 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸할 수 있는 전능자 여호와라. 나의 말을 듣고 지켜 행하는 자는 곧 알게 되리라. 이것이 무엇을 말하는지 알게 되리라. 알게 하리라. 나 여호와의 말이니라. 어, 예, 여러분들 이렇게 어, 저희 남편이 오래 전에 어, 써놓은 글을 제가 이렇게 읽어드렸어요. 어, 좀 길었죠. <웃음> 긴 만큼 그 안에 많은 일들이 있었잖아요. 어, 저랑 남편이 이제 제가 어, 사모가 되기 전, 그리고 제 남편이 목사가 되기 전에 어, 있었던 일들이에요. 여러분들 그 배우자 어, 나의 짝, 어, 짝을 아직 만나지 못하신 분, 또 어, 만났더라도 아직 어, 배우자로 확정이 되지 않으신 분들 이런 분들 많으시잖아요. 음, 각자의 방식대로 배우자를 만나요. 때로는 배우자를 아, 아버지 뜻이 있어서 안 주시는 분들도 있으시고 근데 저도 지금까지 이렇게 살아오면서 느낀 게 뭐냐면요. 이 어, 러브스토리 간증문에도 어, 써져 있지만 저는 남편을 보지 않았어요. 어, 이 부분이 정말 하나님 아버지께서 하지 않으시면 될 수가 없다라는 것을 제가 증명을 해드리는 거예요. 저는 이게 인간적으로 물론 여러분들도 각자의 뭐 이상형이라는 게 있잖아요. 어, 남성분이든 여성분이든 이런 스타일이 난 좋다. 이런 여성이 좋다. 이런 남성이 좋다. 각자의 그 원하는 상이 있잖아요. 저 역시도 인간적으로 봤을 때는 제가 원하는 그 상이 있어요. 있는데 어, 남편이 그 상이랑 반대였어요. 어, 뭐 겉모습도 그렇고 뭐 성격 뭐 이런 것도 그렇고 이제 일단은 나이가 어, 여러분들 궁금해하고 많이 물어보시는 그 질문 중에 하나가 어, 사모님은 어, 몇 살이세요? 되게 사모님 젊어 보이세요. 네 젊습니다. <웃음> 저는 30대고 저희 남편은 40대입니다. 으, 이 간증문에도 나와 있죠. 일단 기본적으로 제 입장에서 어, 나이도 많고 외모도 아니고 성격도 아니고 어, 여러 가지로 반대였어요. 근데 이 간증 이 안에 있는 그 다른 형제 있죠. 아버지께서 남편이 아닌 그때 상황에 저를 바라보게 했던 그 다른 형제님. 그 형제님 또한 저에게 이렇게 제가 원하는 그런 이상형은 아니었어요. 그렇지만 어, 아버지가 이유가 있어서 그나마 그 형제님을 바라보게 하셨어요. 정말 저에게 어, 남편에게 이렇게 응답을 여러 차례 저도 몰랐던 응답을 주셨던 것처럼 저에게도 정말 실제적으로 주셨었거든요. 아버지는 이렇게 실제적으로 하세요. 저에게 응답을 어떤 식으로 주셨냐면요. 남편을 배우자다라고 단한 번도 주신 적이 없었어요. 오히려 으, 이때 이 어, 찬양팀을 담당했었던 이 형제님. 이 형제님은 저랑 어, 나이가 얼마 차이가 안 나요. 근데 이 형제님이 그 당시 이제 음악 쪽으로 이제 전공을 했었고 이 형제님, 이 형제님이, 어, 저는 정말 이렇게 아버지와 
아버지께서 문득 문득 이 기간 동안에 저도 배우자에 대한 그 확신을 받고 싶잖아요. 도대체 내 배우자는 누굴까? 그렇잖아요. 어, 도대체 나랑 함께 할그 사람은 누굴까? 안 궁금한 사람이 누가 있겠어요. 근데 저, 제가 아버지한테 물어보면은 정말 놀랍게, 어, 막 예를 들어 금요일 날, 뭐 목요일, 금요일, 금요일쯤? 아버지, 이 형제님이 제 배우자가 맞나요? 맞단다. 맞으면 아버지, 뭔가 확인을 시켜주세요. 주말 안에, 주말 안에 이 형제를 통해서 연락이 올 것이다. 사람이 연락 온다는 게 마음대로 되는 게 아니잖아요. 이 형제님이 연락이 많이 와봤자 한 달에 두 번? 한 달에 두번 정도, 정도 왔었어요. 근데 정말 주말에, 그 주말에 연락이 오는 거예요. 그러면서 아버지가 맞지 않니? 또, 그리고 또 기도를 하면은 제, 저의 남편 될 사람, 저의 그 배우자, 배우자 입장에서, 그, 그 사랑 입장에서의 여자, 그 배우, 그 배우자의 배우자는 이런 사람을 주었다. 어떤 사람인가 했더니 그 사람의 배우자는 그게 딸인데 그 사람의 배우자는 속이 깊고 대화가 잘 통하고 음식을 잘하고 귀엽고 사랑스러운 사람이다. 이런 사람을, 이런 사람이다. 근데 그게 딸이다. 저라고 하시는 거예요. 근데 그 형제님하고 대화를 안 하는데 똑같이 말을 하는 거예요. 어, 이제 세상 표현으로 소름이 돋잖아요. 똑같으니까. 맞다. 맞지 않니? 여러 가지로 정말 반박할 수 없을 정도로 확증을 많이 주셨었어요. 저 역시도. 그래서 저도 당연히 현재 남편이 제 남편이 될 거라고 말 그대로 1도 생각을 못 했어요. 전혀. 아예 생각도 안 했어요. 당연히 그 형제님이 제 배우자가 될 거라고 생각했었어요. 왜냐하면 은 너무나도 확실하게 확정들을 많이 주시고 제가 이 형제님이 아니면 이 마음을 싹 없애주세요. 마음이 안 사라지는 거예요. 어, 심지어 이 형제님은 얼굴을 못본 지가 2년 정도 됐던 걸로 알고 있어요. 얼굴을 못본 상태에서 그런 마음을 유지하기가 쉽지가 않잖아요. 목소리로만. 그런데도 불구하고 저에게 이 형제님이 어, 너의 배우자다. 많이 확정을 주시고 놀랍게 저에게 아 당연히 이 형제님이다. 무조건 그렇게 알고 있었어요. 당연히. 무조건 확신이고 확정을 저한테 지었었어요. 그렇게 말씀을 하셨었고 근데 정말 갑자기 이 형제님이 그 마음을 아버지 주셨던 것이 갑자기 내려놔지는 거예요. 사라지는 거예요. 그러더니 저는 이 남편을 나이도 많고 성격도 마음에 안 들고 그리고 외모며 여러 가지로 정말 눈이 안 갔었는데 이 형제님이 내려져지고 제 남편이 갑자기 바라봐지는 거예요. 와 되게 신기하더라고요. 근데 나중에 남편한테 들은 거예요. 이런 상황도 있었던 걸 저는 몰랐었어요. 알고 있던 부분도 있었고 전혀 몰랐던 부분도 있었어요. 제가 몰라야지만 이 남편이 할수 있었겠죠. 그랬는데 이렇게 딱 그때 맞게끔 아버지께서 저의 마음도 확 이렇게 바꿔주셔서 와 정말 신기하더라고요. 아 정말 아버지께서 하시지 않으면 안 되는구나. 아버지가 그랬거든요. 저희 남편은 아버지가 아니면 저를 만날 수 없다라고 했었어요. 어, 실제로도 그랬을 것 같아요. 왜냐면은 저는 남편을 마음에 두지 않았거든요. 아버지가 저를 그 형제님에게 마음을 두게끔 만드셨거든요. 근데 갑자기 그 형제님이 마음에 내려놔지고 남편을 바라본 거예요. 이거는 제가 그 마음을 아버지께서 주셔서 알거든요. 경험해서 알거든요. 이처럼, 어, 배우자에 대해서 여러분들 혹여라도 내 배우자는 누굴까? 내 예비해 놓은 배우자는 누굴까? 궁금하시잖아요. 아, 
아버지께 간절히 기도하고 혹여라도 뭔가 말씀을 주시면 은 그것을 놓고 붙잡고 아버지께서 주신 대로 무조건 그냥 순정하고 가세요. 그게 무엇이든 무조건 순정하고 가세요. 아셨죠? 이 순정이라는 것이요. 여러분들 어, 내가 이해가 되면 순정이, 순정을 이순정안 하고 이해가 돼야지만 순정을 하고 그게 아니에요. 인간이 뭘 알아요? 그냥 무조건 순정해야 돼요. 아브라함 봐요. 아브라함이 어, 그 이삭을 드렸을 때, 누가 봐도, 누가 봐도, 그거, 하나님 음성 아니야. 어떻게 해야, 하나님이 아들을, 아우, 그거 하나님 음성 아니야. 실제로 그런 사람이 있었어요. 그거 하나님 음성 아니라고 여기는 자가 있을, 있을 거라고 그렇게 말하는 형제님들이 있었어요. 근데, 보세요. 아시잖아요. 아브라함 그 안에 아버지의 그 놀라운 그 계획이 있으셨다라는 거. 근데 아브라함은, 아 이거 사단이 주는 음성 아니야 아 이게 아니라 그냥 꼬 그냥 꼬 했어요 <웃음> 여러분들 오늘 이렇게 어, 또 색다른 어, 내용의 이 영적인 세계와 결부되어 있는 어, 저와 남편이 만나기까지 그 러브스토리 제가 분명히 말씀드렸죠 초반에 이 러브스토리를 듣고 어 저도 그런 게 똑같은 경험으로 어 배우자 만났습니다 라고 저요 한 사람들은 제 설명란에 그 이메일이 있다고 그 이메일로 어, 어 보내주시라고 그럼 제가 그분에게 선물을 보내드린다고 했어요 <웃음> 여러분들 반드시 그 어, 어, 배우자 이 배우자를 놓고서 아직도 어, 배우자가 없거나 혹여라도 뭐 이성 친구가 있거나 근데 그 이성 친구가 있더라도 아버지의 그그 그 분에게 맞는 뜻이 있는 배우자가 아닐 수가 있어요. 그러니까 인간의 마음으로 어 좋아 멋있어 해서 만나는 경우도 있거든요. 반드시 여러분들 배우자를 만날 때는요. 음, 각자에게 아버지께서 뜻하시는 그 계획이 있는 예비해 놓은 그 배우자가 있어요. 설령 인간적으로 봤을 땐 내가 마음에 안 들지라도 어. 만약에 성격도 나랑 좀안 맞아 어. 또 외모도 내가 원했던 스타일이 아니야. 저 보세요. <웃음> 제가 인간적으로 원했던 그런 모습이 아니었다고 했잖아요. 근데 배우자가 됐잖아요. 어. 이처럼 내 가, 맞는, 그 아버지께서 나에게 정해주시는 그 뜻하시는 그 배우자, 그 배우자가 있거든요. 여러분들이 그 배우자를 아버지께 기도를 하고 응답을 주시면 그대로 무조건 순정하고 가세요. 만나요. 어, 설령, 어, 내가 원했던 사람이 아닐지라도 아버지께 뜻하시는 분이니까 감사히 받으세요. 제가 그런 적이 있었어요. 음, 저의 인간적으로는 또한 또 아버지께서 하신 거로는 이 형제님이 어 완벽한 그런 이상형은 아니었지만 그래도 그나마 어뭐 음, 음, 그럭저럭 뭐 음, 그렇게 어 도, 뒀었는데 어 이게 이 형제님이 어쨌든 저에게 있었던 배우자가 아니었잖아요. 이것처럼 아버지께서 각자에게 어, 결혼을 아직 안 하신 분들, 배우자가 없으신 분들에게는 다 아버지께 정해주신 그 뜻이 있는 배우자가 있기 때문에 꼭그 배우자를 만나세요. 마음에 안 들더라도 어, 마음에 안 드는데 싫은데 내가 원했던 그런 이상형이 아닌데 할지라도 아버지께서 주시는 그 귀한 배우자니까 감사하게 받고 사랑하세요. 그게 최고입니다. 그래야만 합니다. 아셨죠? 어, 예, 이렇게 여러분들 오늘 어, 오늘 이렇게 저와 남편이 만나게 되고 지금까지 이게 하나가 된이 계기 어, 궁금했던 분이 또꽤 계시더라고요. 근데 아버지께서 또 이렇게 어, 나누게 하셨어요. 이거를 토대로 배우자에 관련돼서 또 기도를 하시고 이렇게 안에 담겨 있는 이 내용을 토대로 또 아버지께서 여러분들에게 각자 또 행하시는 그 일들을 음, 각자에 맞게끔 순종하면서 아버지를 사랑하는 그 마음으로 믿음으로 어, 
나아가시길 바라겠습니다. 어, 오늘 이렇게 여러분들하고 어, 이렇게 웃으면서 한편으로는 또 재미있는 이야기 또 어떻게 보면은 어, 놀라운 이야기 어떻게 보면은 또 묵직한 이야기 어, 이런 이야기들을 나누게 돼서 저도 정말 좋아요 <웃음> 행복해요 아, 되게 좋아요 아, 여러분들 또 다음 영상에는 또 아버지께서 또 어떤 걸 주실지 몰라요 아버지께서 주시는 그 내용들 토대로 그냥 저는 그, 그 내용들만 올려야 돼요 데, 다음 내용은 어떤 내용 주실지 모르겠지만 또 아버지께서 주시는 음, 내용을 가지고 또 여러분들과 또 만나, 뵙게, 만나 뵙겠습니다 여러분들 그래도 기도는 어, 해야 되니 기도는 하겠습니다 아, 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이렇게 영상을 통해 많은 분들에게 저와 아버지의 사랑하는 아들 저희 남편에게 하나가 되기까지 이 이야기를 놀라운 이 과정들을 전하게 해주셔서 감사합니다. 이 영상을 통해서 아버지께서 많은 분들에게 각자에게 전하고자 하는 그 내용들을 각자에 맞게끔 넣어주세요. 그리고 아버지께서 원하시는 그 모든 것들을 그 분들에게 인도해 주세요. 아버지께서 합당한 그 길로 인도해 주세요. 정말 감사합니다. 아버지. 이 모든 것을 올려드리오며 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 아, 여러분들 그럼 오늘 여기까지 하고요. 또 다음 영상에서 뵙겠습니다. 여러분